大家好，今天继续跟大家分享第二期我们家的家常菜四大金刚系列。如果你错过前一期的话，也可以点信息栏或者是相关的视频链接去看。这些菜都是非常快手、简单、方便，但是又都非常好吃、营养的菜。即使很简单，也有很多的小窍门可以让你做的不一般。即使是厨房小白，看了这期视频之后，也能够轻松 get 秒变大厨。那我们就赶快开始吧。先来处理虾，做油焖大虾，如果你用对虾的话呢，是更好的。那我现在手边只有鸡尾虾，就用它也是一样。先把虾须、虾脚都剪掉，还有眼睛前面的部分也可以剪一些，这样子更容易入口。接着剪掉虾腔，挑出沙包，沙包就是紧接着虾腔尾端的部分那一坨黑黑的小东西，把它挑出来就可以了。虾尾中间的这个小尾巴也把它剪掉，这部分储水比较多，待会儿可能会崩溅。然后就是开虾背，挑出虾线。都处理好之后，要用厨房纸巾把虾擦干，这样子的话，等一下下去煎制的时候就不会崩溅了。来切一些姜和蒜，蒜切片儿，姜也是切成小片儿。今天跟大家分享的这个油焖大虾是不需要用到任何的番茄酱，而且调味非常的简单，就是留住它的原味，但是又有非常红润、亮泽的那种光泽感。锅里边先加入一些油，先来炸虾油。虾头煸到这种非常酥脆，沥出虾油，它就会得到那种红彤彤的虾油了。锅热之后，加一点点的油，然后把虾放进去煎。虾的底面都煎出焦壳，非常脆之后，可以淋入虾油，接着就可以来翻面了。虾一定要把它煎透，这样子的话，它里面才会更嫩，保留住所有的水分。倒入切好的蒜片和姜片，炒香一下，之后沿锅边喷入料酒，倒入冰糖，还有盐，再来一点生抽，这个菜的调味就完成了。之后盖上盖子，让它焖煮一会儿，汁儿收到比较浓稠就差不多了。再淋上一勺酱汁儿，撒一些葱花，这个非常香脆油亮的油焖大虾就完成啦。这道菜非常的快手，所以我们先提前来调一个碗汁儿，放入白砂糖、生抽、老抽、蚝油、芝麻油，还有黑胡椒以及水尽量可以用那种研磨的黑胡椒碎，这样子的话会比黑胡椒粉的风味更浓郁一些。锅里边烧一些水，倒入料酒，接着就可以把这个烧热的水淋在牛肉上面，牛肉记得翻面也要淋到，这样子的话可以很好的去除血沫，而且呢又不会过老。锅热之后加一些油。先下海鲜菇去炒，海鲜菇它的水分是比较多的，所以说一定要把它煸干、煸香才好吃，这样它就不会有那种蘑菇的那种味道在了。煸香海鲜菇之后，就倒入切好的洋葱。以及胡萝卜片把洋葱要炒到。香和软，它是呈现那种微微的焦糖色。倒入准备好的黄油，这样子的话会更香
，当然不加也是可以的。倒入碗粥，快速翻炒，再把牛肉下进去，非常快速的翻炒一下就可以出锅了。撒上一些熟的白芝麻，还有葱花，这道非常快手的黑椒肥牛就完成啦。那把它拌在饭上或者是面上的话，都非常的好吃。这也是一道非常纯正的快手菜。依然是先来兑一个碗汁儿，把切好的葱末、姜末、还有蒜末，以及青红椒末都放到一个大碗里。接着加入白砂糖、盐、生抽、蚝油、醋，也可以加一点点的鸡粉。酱料搅匀之后待用。锅里边烧热一些油，然后把这个油去浇到刚刚我们调好的酱汁上面，这样整个的酱汁风味加倍，非常的浓郁。我非常推荐大家尝试这个酱汁可以拌一切的菜或者是面。水开之后，下入金针菇，让它汆煮个一会儿，之后取出过一下冷水或者是冰水，黄瓜切成丝。把黄瓜和金针菇都码放在一个盘子里水开之后，下入芸豆，把它烫几分钟。烫好的芸豆过一下冷水，接着斜切成丝。锅烧热之后，加入一些油，先放入准备好的葱、姜、蒜，还有辣椒下去炒香。接着加入芸豆，这道菜的调味也非常简单，加一些糖和盐，炒制当中可以溜几次水。芸豆都差不多炒熟之后，就加入彩椒丝，简单的翻炒一下。不介意的话，可以加一点鸡粉，就可以出锅了。这四道简单快手的家常菜就做好啦，希望大家还喜欢。喜欢的话也记得素质三连。那我们就下期见吧，拜拜。